Hello, hello, everybody. Good morning. Hi, good morning, teacher. Hello, Jorge. How are you? I'm uh, good, but good. Thank you. Excellent. Good. <laughs> Excellent. I'm good, too. Thank you so much for asking. Yo también me encuentro bien, George. Thank you. Uh, okay. Thanks. Yes? Here, uh, I remind you uh, about the sentences. In the for a uh, question, using the yes. verb. Yay! Excellent, George. Thank you. Thank you so much for reminding me. Excellent. Ya ve, ya se me había olvidado. No, just kidding. All right, excellent. ¿Saben cuándo me acuerdo? Cuando veo que, que de repente algo no, no me lo trabajan bien. Ah, tenían tarea. All right, there you go, George. Thank you. Let's check <clears throat> Carla Vanegas. Hi, Carla. How are you? Hi. Good I am sleeping. <laughs> You're sleeping. <laughs> we got you. We got you. Le entendemos completamente, right? <laughs> no, aunque yo veo que George está como bien despierto, right? <laughs> Alerta. <laughs> Well, vacation. Vacation, <laughs> vacation. Okay, that's the thing. <laughs> Let me go with Fatima de Paz. Hi, Fatima. How are you? Hi. Very good. There. Okay, excellent. That's the mood. Me alegro, everybody, that you are safe and sound. All right, everyone, let's get started. Miren, nos hacen falta alumnos. All right. We usually are like 16 or 17, but we are missing a couple of students. So we are 16 or 17, but we don't have a lot of students, right? Let me check. We have Daniel. Hello, Daniel. How are you? Good I'm morning. great. Good morning. I'm great. And you? How are you? Cool. <laughs> All right, everyone. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. Today is Monday, February 28th. <laughs> it doesn't exist. <laughs> All right, let me check. 28, 2022. All right, 2022. We are in class number four. Esta es la fecha. Ustedes pueden guiarse también para que recuerden cuántas clases llevamos. All right. Pueden guiarse por la fecha. También eh, recuerden que ahorita estamos en la clase número 4, right? Class number 4. Y otra cosa que me gustaría eh, comentarles es que ustedes, no sé si ya lo saben, pero la docente, o sea, yo, Miss Arevalo, todos los días al finalizar la clase tengo que subir mi clase. Es decir, yo la subo a una lista de YouTube, a un playlist. Así se llama en inglés, playlist a una lista de YouTube y a ustedes, en teoría, les mandan esa información a sus correos, right O cuando les mandan la información del curso, ahí mismo les aparece la YouTube playlist. Entonces, ¿qué sucede con eso? Si en dado caso ustedes no se pueden conectar, pero no quieren perder el hilo de lo que hemos estado estudiando, pueden visualizar la, el video en la playlist. Right? Eso es como por una emergencia, digamos, que no me pude conectar, pero no quiero perder la clase. Pero que ahí sí quiero repasar la clase, right? porque ya la vimos, pero ahí queda algo inquietante, no, no me quedó tan explícito. Pueden repasar la clase también, solo le dan clic al playlist y los va a tirar de un solo a ya la playlist que yo tengo de YouTube. Hasta ahorita hay tres videos porque ahora es la cuarta clase. Entonces ahora se sube la, el video número cuatro. Ok. ¿Ya sabían ustedes eso? Yes, I am. Excellent. Very good. Very good. Entonces ahí lo tienen, everybody. No, no hay manera en la que podamos decir, ay, no, teacher, eso no, no lo vi y me perdí, no lo entendí por eso, right? Pueden ver la YouTube playlist. So let's get started. What's this? Inglés principiante, módulo 1. O, in English, beginners one. Let's get started. Do you remember? Yo tengo esta fase siempre en mis clases, right? En la mayoría de clases la van a ver. 
do you remember? ¿Qué significa te recuerdas? All right? O recuerdas. Entonces, aquí vemos el contenido que hemos estudiado en la clase anterior. Miss Arevalo lo pregunta de regreso para ver si quedó claro todo, si quedó cubierto. Right? So, mention the verb to be structure. Vimos la estructura del verb to be y eso es lo que está pidiendo aquí. Mencione la estructura del verb to be. So, let me check. <coughs> Fátima de Paz, tell me the structure, please. Solo la estructura. Subject. Plus verbo to be. Verbo to be. Complement. Plus complement. That's correct, Fatima. Thank you. Exactly. Only that, right? Subject plus verb to be plus complement. Decíamos que hasta ahorita, aunque todos, todo lo que equivale al complement puede tener un término gramatical, a grammatical term, y ahorita no lo vamos a destacar así, ¿no? Sino que solo vamos a decir como complement. Y ya sabemos, nos dejamos guiar por eso. Let's go to number two. Mention the questions with the structure. Let me check. Mencione la estructura de las preguntas con verb to be. Let me check. George, do you have the structure, George? Tiene la estructura, George, por ahí? Just a chair. Uh -huh. Structure of uh, verb to be. Uh, subject plus verb to be ma, uh, plus complement. Equal is I am I I. Mm -hmm. You be equal R uh, they, he, she. It is equal is. Exactly. Very good. Y para las preguntas, George, la estructura de las preguntas. Oh. Sorry. Question with B. Structure. Verb uh -huh. uh, to be plus subject ma, uh, plus complement. Exactly. Very good, George. Thank you. Y hace falta ahí el question mark. ¿Verdad? Oh, sí. Uh -huh. yes. Excellent. Very good. Plus. Right. Very good. Excellent. Me gusta porque lleva anotado todo y ordenado. Excellent. Very good. Así tiene que ser, everybody, para que no nos perdamos en tanta estructura, porque si van a haber bastantes structures. All right. Entonces, para que no nos perdamos, si tenemos un, un market por ahí, un highlighter, un un resaltador o un color, cualquier cosa que tengamos para ir diferenciando cada estructura. Así no nos cuesta cuando la misaria Valo nos pregunte, no nos cuesta encontrar la estructura, right? Y ustedes tienen ese contenido ahí. Excellent. Now let me check. Let's move on. Recuerden, cuando dice mention the verb to be a structure, se refiere a la estructura de las oraciones en afirmativo. All right? Cuando dice, mention the questions with the structure, se refiere a la estructura de las preguntas que hacemos con el verb to be. Chequemos cuál es la diferencia. Questions with the structure. Esto es lo mismo que acaba de decir George. Así que los que lo copiaron el viernes ya lo tienen. Los que no pueden aprovechar ahorita. All right? Questions with the structure. Tenemos el verb to be como protagonista, all right? porque él inicia la pregunta. Luego tenemos el subject y luego tenemos el complement. Por último tenemos el question mark. Como dice la estructura en inglés, verb to be plus subject plus complement plus question mark. Right? That's it. Now, let me check. Guillermo Barahona, me lee la estructura, please. Can you read the structure? Good morning, Miss. Good morning. Uh, 
Solo una pregunta, ¿cómo se dice más? Los. Uh, verbo, eh, ver, verbo to be plus subject plus complement plus question mark. That's correct, sir. Excellent. Very good. Good. Now, let's go with the other one. Let me tell you something. Fíjense bien, para que no nos confundamos. En una oración, yo inicio con mi subject. Right? En una oración normal, yo inicio, inicio con mi subject. Pero en las preguntas, yo estoy iniciando con el verb to be. Right? Cambia. Eso es lo que cambia y quiero que ahí nos enfoquemos. Porque después podemos crear preguntas y las vamos a crear con el subject al principio y eso no está correcto. All right? Tiene que ir con el verb to be al principio. Now let's check the examples. Tienen tarea, all right? Sí, espero que recuerden. Ya por ahí me recordaron que tenían tarea. So, eh, espero que la hayan traído. No era una gran tarea, solo eran como dos. Una oración y una pregunta, I think so, right? Lo que solamente es ver. Vamos a ver eso. Guiding examples. From one to seven, del uno al, al siete. All right. Estos son los que yo ya hice basado en esto. Ustedes tenían que crear los suyos. Let me check. Marvin, Daniel, please. Read number one, two, and three. Solo va a leer el uno, dos y tres. Uh -huh. Veo que tiene el micrófono encendido, pero no le escuchamos. Ok, let's go with Wendy Herrera. Tell me sentence one, two, and three. Ok, este, I am... Am I? Am I? Hungry? Me ayuda, teacher. Yes. Am I hungry? I am no. hungry. Am I? am I? Am I? Hungry? Hungry. Again? Again. Is she? Is she your sister? Ajá. Uh -huh. Is Paulo your books? Excellent, Wendy. Thank you. Very good job. Thank you. Sochil Colato from four to seven. Desde la cuatro hasta la siete, Sochil. Please. Check if you're not busy. Or maybe you are. Si no, vamos con alguien más. Let me check. Manuel Portillo. Tell me the sentences from four to seven. Me regala las oraciones de la cuatro a la siete, please. Are we students? Are my parents angry? Is, is, is my car all? Are you free today? Excellent, thank you. Repeat after me, R. R. R, exactly. Así es la pronunciation de esta palabra, right? R. Okay. R. Excellent. Thank you, Manuel. Thank you so much for your help. Muchas gracias por su ayuda. All right, everybody. <clears throat> if you were paying attention, si notaron en las sentences, con qué, en, la, en las preguntas, perdón, con qué hemos iniciado las preguntas. El verbo to be. El verbo to be. Excellent, sir. Excellent. Guillermo Barahona, ¿y cuáles son esos three verbs to be? ¿Cuáles son esos tres verbos to be que hemos utilizado? Verb to be. Um, are. Are. Am. Um, am. Um, is. 
Excellent, sir. Thank you. All right, very good. Now, let's check this out. Fíjense. Recuerden, yo puedo sustituir mi, mi sujeto, she or he, por el nombre de la persona. O sea, si yo no quiero decir is he, puedo decir is Paulo, is Guillermo, is George, right? Yo puedo sustituir el nombre de la persona por el subject. Perdón, puedo sustituir el subject por el nombre de la persona. All right? Pero si a mí porque estoy iniciando, se me hace más fácil utilizar el subject, pueden hacerlo, no hay ninguna complicación. All right, now let's move on. Practice time. Let's check. Eh, George, please remind me, recuérdeme George, era una oración y una question o solo era una question? O solo una oración? A question. A question, only one question. A question. Exactly. Esto era verdad, la practice time. Yes. A question you seem to be. Excellent. Thank you, George. Thank you so much. Let me go with Carla Vanegas. Read the instructions, please. Leame las instrucciones, por favor. Work individually. Work individually. Number one, work individually. Number two, Create one question using verb to be. Mm -hmm. Number three, share your question with the class. Excellent, very good pronunciation, Galita. Now, everybody, let's work on that one. Let me see. Vamos a iniciar ya con los que ya la tienen y mientras tanto los que quizás porque se nos olvidó no la hemos hecho, pueden realizar. Let's start with, with George. ¿Le gustaría darme su question primero? Ok, teacher, uh, I made two questions. One a, a singular and one a, a plural. All right, excellent. Let's check. Which one say? <coughs> Both of them. Dígame la primera en singular y la segunda dígame en plural. Ok, singular. Uh, you are practicing your English classes? Are you practicing your English classes? A plural is um are they black uh, are they doing their job well? Mm -hmm. Very good. Are they doing their job well? Yes, están correctas, George. All right. No solo voy a negar, solo que estamos en progressive. Ahí me está utilizando el progressive. Pero están correctas. No se la, o sea, está, está bien. La estructura está bien estructurada, de hecho. All right. Solo que cuando decimos que está en progresión o en simple present progressive, en present progressive, perdón, es que llevan el ING, como usted le ha puesto, en el doing. Uh -huh. doing. Uh -huh. Y también en la primera, practicing, creo. Yes, uh -huh. I use IN, ING. ING, exacto. Pero están correctas, George, right? Recuerde que, si no le voy a mentir, everybody, para hacer las preguntas en en verb to be, así como estas que yo tengo aquí, las pueden hacer como con feelings, como con emociones. Por ejemplo, are you sad? Are you happy? Y ahí estamos utilizando el presente del verb to be. Mm, ok. Uh, the core for is um, your practice, your regular class. Mm, no. Eso sí es. Eh, lo que pasa es que con el verb to be, George, no podemos poner otro verb. No podemos poner otro verbo con el verb to be porque ya cambia el tiempo gramatical. Mira aquí las mías. Como ejemplo, yo tengo el am, is y el are, pero no tengo ninguna con otro verbo. Solo tengo hungry, que es una emoción. Your sister, el your, que es un possessive adjective. Y de ahí, students, que es mi complemento, que sería un noun. Como los nouns pueden ser personas también. Parents, otro noun. Angry, que sería mi emoción. Cat, mi noun. Old, oh, uy, perdón, aquí. Old es un, ¿cómo se dice esto? Cuando ustedes describen un subjective. Old significa avanzado de edad, o viejo, ¿verdad? All right. Okay. Old. I understand. Excellent, very good. Entonces, eso es lo que sucede, George. 
para eso necesitamos vocabulary para hacerlas, right? que poco a poco vamos a ir viéndolo. Por eso es que no le he dicho que están malas, porque están correctas. Sus questions están perfectas, right? solo que estamos en el progresivo ahí. En la de usted, en la de usted. Right? Very good. Ok, thanks. Excelente. You're welcome. Now, let's check another one. ¿Alguien más? Así salimos de las dudas que quizás ahorita tengamos, right? Una, una pregunta. ¿Va que era, eh, teníamos que poner una pregunta en inglés? Yes, utilizando okay. el verb to be. ¿Puedo decirla? Tal vez está correcta. Claro que sí. Tell me. Okay. A question is she is your grandmother. Is she? Creo que usted me ha puesto she is, ¿verdad? Y, Tendría uh, que ir. Is she? Is she is your, así. Uh -huh. Is she your grandmother? Uh, is she your grandmother. Exactly, sir. Si está correcta, totalmente. Excelente. Very good. Is she. Recuerda que aquí no le va a agregar ese, Manuel. No puede decir is she. No, eso no se puede. Puede decir, is she your grandmother? Right. Es ella tu abuela? Very good. Thank you. Excellent. Let's go with another one. Alguien más? Listen up. Only practicing, solamente practicando, como lo han hecho George y Manuel ahorita, es como podemos despejar dudas, right? Entonces, yo les recomiendo que siempre hagan sus, sus sentences. Carlita, do you have your question? ¿Tienes su pregunta? Yes, yes. Is it your telephone? Is it your telephone? Very good, yes. Thank you. Is it your telephone? Very good. Yeah, simple. All right, excellent. Thank you, Carla. También podemos preguntar cosas como, are you beautiful? Are you handsome? All right. Are you angry? All right, ¿están molesto? Are you angry? Are you happy? All right. Podemos utilizar los feelings. Por cierto, yo creo que solo me, me pueden decir sí o no ahorita. Eh, Nunca han visto los feelings. Ya han visto los sentimientos o no. Las no. emociones. No. Como feliz, triste en inglés, ¿ya lo han visto? No. Ajá. What happened, George? Quiero apretar el micrófono, pero al mismo tiempo no. <risa> Son feelings. Some of them, like so, happy, uh -huh. sad. The, the mass, um, they must be used, happy, glad, bad, uh -huh. sick. All right, very good. We can use those feelings actually to create questions, right? Podemos uh, agarrarnos de esos feelings para crear nuestras questions. Por eso les preguntaba por qué. Si no los tenemos todo eso en el vocabulario, yo lo puedo traer mañana para que ustedes practiquen con eso, right? Que son los más, como los más comunes, podríamos decir. Right? Ok, thank you. Excelente. Thank you, George. Very good. Ahora sí, como nadie es más de voluntario, voy yo pick and choose. Voy a escoger. Let me go with Vladimir Asensio. Hola. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Eh, eh, la voy a intentar decir y eh, si me equivoco me corrige, por favor. Yes, sir. Tell me. <coughs> Is God the person perfection? Is God. Sí. 
the the person perfection ah the perfect person yes yes si está correcta supone primero el el adjetivo está correcto the perfect person right it's got the perfect person yes it's correct sir está correcta Vladimir thank you you're welcome let's go with Fatima de Paz tell me your sentence Fatima is Manuel your friend uh -huh, exactly is Manuel your friend very good excellent Fatima thank you yes yes <laughs> totally yes he said <laughs> Okay, don't worry, Daniel. It's okay. Let's go with Guillermo um, Barahona. For example, are, are they your brother? Uh huh. Exactly. Are they your brothers? Very good. Chaven, miren. Al principio puede ser que sintamos ay hacer las preguntas con el verbo es algo complicado, ¿verdad? Pero en realidad no es la más fácil porque no tenemos que poner otro verbo en conjugación con el verbo be. Alright. Podemos utilizar adjectives. Puedo decir, is your sister beautiful? Es su hermana hermosa, alright. O, oh, is your brother handsome? ¿Es tu hermano guapo? Podemos utilizar adjectives, podemos utilizar eh, feelings o un vocabulario normal que sepamos, que podemos utilizar con el verbo. Very good. Let me go with David Najarro. Hello, David. Are you there? Good morning. Good morning. Good morning. Hello. A question. Eh, me corrige. Okay. Is she your, is, is your mother a lover? I love you. Is she your mother? I love you. Mm -hmm. Let's think that one. Pensemos por un momento de ese tipo. ¿Qué quiere transmitir con, el, con esa pregunta, David? ¿Qué quiere decir? Vaya. Eh, en español, es, sorry. Eh, vaya, eh, en español. Ella es mi madre, eh, la amo. Ah, all right, pero ahí me está afirmando. Ah, She mando. is my mother. Ajá. Ahí me está afirmando, ah. ¿verdad? Esto no lo dudamos. <ríe> pero para hacer la pregunta. Ajá. Tal vez puede poner, supongamos que usted no conoce a su mamá. Ajá. Supongamos. Entonces Ajá. puede poner, is she my mother? Mm -hmm. right. El I love you ya, yes. no, ya no entra en esta pregunta. Ajá. Porque solo, esa lo pregunta. Ajá. porque solo lo utilizaríamos para definir que usted pues ama. Cuando dijo, Ajá. she is my mother and I love her. Yes. Excellent. Thank you. You're welcome, sir. Excellent. Vamos con Sochil. Por ahí ve que levantó la mano. Good morning. Sorry. I had we no. I had teams with teacher. Dore. Así es. Uh -huh, exactly. Yeah. No. Okay. Uh, my Okay. Example. Uh, is she an NBA player? Uh -huh, exactly. Yes, uh, uh -huh. Is he the the pastor? No sé cómo se dice. The pastor of the crowd. Mm, uh, pastor. No. Let me check. Él es el pastor de la iglesia. Of the church. Mire, eh, cuando usted dice pastor, se refiere al que lleva adelante la iglesia, ¿verdad? 
O el que dirige la iglesia. Yes. Okay. Entonces puede poner, is he the yes. head, the head of the church? Es como el cabeza de la iglesia. Is he the head? Of is the she? Is Déjeme ver. ¿tiene eh, un ¿De qué? <risa> Vaya, ¿es una ella o un él? Es un él. Ok. Is he, Is he? the head of the church? Is he? The... Se, se le cortó, ya no lo entendí. All right, por aquí. Aquí está la pregunta, mire. Is he the head of the church? No sé si me alcanza a escuchar, Sochil. Is he the head? Ah, él es el exactly. He is the head of the church. Head. Ah. All right. Is he the head of the church? Uh, next. Uh, well, are we next team? Is uh -huh. he we the, next the team? paper? Repeat the last one, repeat the last one. Are you my instructor? Is it the paper? Uh -huh. Is it the paper? Or document? Sería mejor documents. Pero si dice documents, tendría que decir, are these the documents? Are is are this the document? Are it the Mira aquí la pantalla, Sotil. Are these documents? Sorry. Sí, es que creo que tiene un poquito de mala conexión, Sotil. Un poquito de mala conexión, o no sé si se le yo. Everybody me confirman si no, si a mí se me está trabando el audio, please. All right. ¿Por qué? Aquí está Sochi. Yo creo que es la, la que tiene mala conexión. Ok. No problem. Pero no hay ningún problema. Solo déjeme le explico esto. Are these the documents? Podemos utilizar esa, right? Are these the documents? Son estos los documentos. You guys, give me one second. I'll be right back. Okay, give me one second. I'll be right back. Uh huh. Where were we? Okay, everybody. Let's continue with this one. Vaya, solo eh, recapitulando, recuerden que sus questions, sus preguntas, las vamos a utilizar con el verb to be al principio de la oración, como lo han hecho hasta ahorita, está correcto, right? Y no se preocupen, van a ir adquiriendo más vocabulary, y cuando vayan adquiriendo el vocabulario, se van a dar cuenta que ya no es tan difícil, right? So let's check, let's practice with numbers. <clears throat> Last class, we were practicing with numbers, right? La clase anterior practicábamos con los números. Voy a hacer un review de cómo es la pronunciación de los números. For example, we have zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, Nine, ten. Those are the numbers. Practice these fun numbers. Aquí la estructura nos dice que vamos a practicar estos números de teléfono. All right. So let's practice. Vamos a practicarlo con algunos de ustedes, right? Porque veo que otros están como ocupaditos. So tenemos el name, que es el nombre de la persona que sería Ana Silva. And then we have work phone. El número de trabajo número de teléfono de su trabajo. Luego tenemos 
cell phone, el número de casa. Y luego tenemos cell phone. All right. Vamos a ver. Iniciemos con. Me check. Iniciemos con. Carla Vanegas. Ok, Carlita, tell me the work phone. Me dice el work phone. Tiene que ir número por número, right? Ok, solo repítame el cero, por favor, ¿cómo se pronuncia? Zero. 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 Con Z, zero. Ah, zero. Uh -huh. Zero. Ok. Two, zero, one, five, 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 two, four, nine. That's correct. Excellent, Carla. Thank you. George, tell me the home phone. Dígame el home phone, please. Okay. Home phone. Nine, one, four, five, 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 two, seven, one, four. Exactly, sir. Very good. Very good. Let's go with Wilber Asensio. Tell me the cell phone. Dígame el cell phone de Ana Silva. Ahorita vamos a, a ver si nos sale. Eh, tenemos que decir el número de teléfono, ¿verdad? El de, el de Ana Silva, el que tenemos aquí en el cuadrito azul, en la tarjeta azul. El cell phone. Número de teléfono, cell phone. Ah, pero es que yo no lo logro distinguir, es el último, ¿verdad? Yeah, it's the last one, right? You can see it, don't worry. No lo alcanza a ver, veamos ahora. Ah, uh, sí, ahora sí. A, four, five. Five, five, one, zero, two, three. That's correct, sir. Thank you, right? Five, five, five. Because there are four, five. No, there are three fives. Excellent. Thank you, Wilbur. Okay. Very good. Okay. Let's go with Manuel Portillo. Tell me, James. Creo que este es James, all right? Casi no se alcanza a ver, es cierto. El, name del, el nombre de la persona es James. Y dígame, Manuel Portillo, el work phone. Perdón, me menciona Miss. Miss. Yes, Manuel, solo que apagué el micrófono porque iba el del francés ahí y se escuchaba. <risa> ah, perdón. <risa> Sería el work phone. Work phone, ajá, exacto. Espera, lo voy a acercar un poquito porque también ando en medio. A, zero, zero, five, 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 eight, eight, nine, three. That's correct, sir. Excellent. Very good. Let's go with Sachil. Let's see, Sachil. Deme el home phone. Número de casa, el home phone. Um, okay, don't worry. No se preocupe, está chill. Comprendo. Si se va el gorro, se Que estoy no conectarme en la computadora, entonces me parece muy pequeño. ¿De cuál? ¿Cuál número, perdón? Sería el home phone, el tercero. Home phone. Home phone. Inicie con six. Six, zero, four. Eh, five, 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 two, seven, one, four. That's correct, my friend. Thank you so much for your effort. 
Muchas gracias por su esfuerzo, Sergio, porque sí sé que se ve un poquito borroso y chiquito aquí. Mm -hmm. Let's go with David Najarro. Tell me the cell phone. Oh, yes. Es Juan. The cell phone. Two. Juan. Eh, yes. Juan. Eh, fifth. Eh, zero. Five, five, five. Eh, one, zero. One, three. All right, excellent, David. Solo que este es dos, this is two. Dos, ah, sí, perdón. <laughs> two. Sí, per Very good. No se preocupe, David, yo comprendo, right? Si la imagen no está como que muy, muy eh, buena. <laughs> All right, excellent. Don't worry. Eso, right, eso, eso, y, eso y el sueño. <laughs> no, no me digan eso, everybody, please. Un cafecito y azul. Es que se, se bebo. Se ve borrosa y, y más que los lentes. Me tengo que acercar más. Ah, ok. Bien rara. <risa> ok, uh -huh. don't worry, sir. No se preocupe. Vaya. Now, let me check. Voy a quiero. Ahí está. ¿Siguen viendo ustedes la presentación? ¿Continúan viendo la presentación, everybody? Sí. Yes, yes. Okay. Sí, sí. Thank you. Sí, les voy a preguntar cuándo suceda eso porque... A veces yo dejo de presentar y, el, y tampoco ustedes logran ver la presentación. All right. Now let me go with instructions. George, me lee las instrucciones, please. Ok, ok. Practice time. Instruction. Number one, work individually. Number two, create a fake phone number. And three, share your phone number. Exactly. Very good. Thank you, sir. Entonces, cuando decimos fake phone number, nos referimos a un número falso, right? Aunque miren, de verdad que para que lo van a crear falso, si todos somos del mismo club, creo que todos los que están aquí son del mismo club. All right. Y también todos estamos en WhatsApp de todas maneras. Así que si ustedes quieren, solamente van a decir su número real, right? Si ustedes quieren crear uno falso, está bien, no problem. Pero de ahí sí tienen que crear su número real. Crear un número, eso es lo que necesito. All right, ¿por qué me lo van a dictar? This is the example. Este es el ejemplo, right? Example, what's your phone number? Uno de ustedes va a preguntar esto. What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? Y la otra persona va a contestar. My phone number is... 7032 0085. Right? Si no quieren decir zero, pueden decir O. Oh. O. Oh. Exactly. That's correct. O. Oh. Okay, thank you. You're welcome, George. Now, me, me dicen finish cuando ya tengan su número ahí, ¿verdad? Para que ya lo tengan anotado y así se les hace más fácil. Finished. Excellent, Carlita. Very good. Finished, teacher. Excellent, Guillermo. Very good. I finished. Excellent, sir. Thank you. Now, let's go with... Vamos a esperar un poquitito, unos segundos más a que los demás también lo complementen porque necesito la, pra la practice de todos. All right, so let's check. Finish, teacher. Excellent, sir. Very good. Now, everybody, let's see. Recuerden, uno de ustedes va a preguntar. Esto que tiene la Q significa question, right? Question. Y otro va a decir la answer. Answer is respuesta. Answer, ¿ok? <clears throat> Solo que le puse la A para hacerlo más chiquito. All right, yeah, got it. Let's go with Manuel Portillo. Okay, Manuel, yo voy a practicar con ustedes la primera vez para que todos vean cómo vamos a manejar eso. Okay? Perdón, usted, usted me daría la letra Q y yo la... No. 
Exactly. Yo voy a preguntarle. I'm going to be the question. Yo soy la pregunta. Usted es la answer, la respuesta. Ok. Here we go. What's your phone number, Manuel? My phone number is uh, 7836980. All right, excellent. Very good. Thank you, sir. Excellent. Let's go with Fatima de Paz. Usted pregunta, Fatima. Usted pregunta. Usted va a hacer la question. Y Carla Vanegas, usted va a hacer la answer. Ok. Ok. Uh -huh. What's your phone number? My phone number is. 7988-3874. Excellent. Ahora, Carla, usted le pregunta a Fari. What's your phone number? My phone number is 6067-6924. Excellent. Very good job, Fariba. Thank you, Fariba and Carla. Excellent. All right. No se nos olvide, miren, van a encontrar palabras en el inglés que suenan como español. All right. Como en español, por ejemplo, nosotros para pedir perdón decimos perdón, ¿verdad? En inglés existe pardon. Pardon. Literal, solo le estamos cambiando la letra E por la letra A. En inglés, pardon, right? Pardon. ¿Qué significa perdón? Usted puede decir sorry, right? Eh, o my apologies, que significa mis disculpas, right? Pero existe pardon. Más que todo en el, en el British, en el británico, existe esa palabra de pardon, ¿ok? Entonces, tenemos que saber diferenciar. Por ejemplo, hay otra palabra. En inglés se dice mangoes. Lo que nosotros conocemos como mangos. All right? Y porque lo conocemos como mangos, no lo vamos a decir en inglés mangos. Right? Tenemos que decir mangos. Porque si es la pronunciation que nosotros estamos adquiriendo. ¿Okay? Lo mismo es aquí, con eso que les mencionaba del zero. No podemos decir cero, porque si no lo estamos diciendo en español. Tiene que ser zero. Zero, zero. O podemos decir el oh. Si sentimos que no podemos decir el zero, cambiémoslo por el O, ¿ok? Let's go with David Najarro. David, usted va a hacer la question y George, usted va a hacer la pregunta, la answer, la respuesta. Action. Yes. Ok. What your phone number? My phone number is 7280328. Excellent. Very good. Now, you, George. Ahora usted le pregunta a David. <coughs> Hi, Mr. David. What is your phone number? Hello. My phone number is 660 773. All righty, excellent. <laughs> excellent. Thank you, guys. Very good job. Excellent. Now you see? Ahora ya sabemos cómo preguntarle a alguien su número de teléfono, all right? Eh, el chiste de esto es que ustedes puedan ponerlo en práctica entre ustedes como compañero cuando se vean, all right? Pueden utilizar este tipo de preguntas. Háganlo y así van a seguir practicando. Now. Let's continue with this one. Nos vamos a mover a esto. Ya con esto entramos a la section 2. Déjenme ver. Creo que sí, con esto ya entramos a la sección. Sí, what's this? Solo déjenme ver un segundito la plataforma. Yes. Vale, con esto ya terminamos la section 1. Yo espero que durante el fin de semana hayan podido finalizar la sección 1. Right? Porque lo que hemos hecho ahorita ya solo era un review, básicamente, right? de, de, de ese tema. Que por si nos quedó algo, no, por si algo no había quedado claro. Ok, pero tienen que terminar eso. Recuerden que ustedes pueden avanzar lo que más deseen en la section. 
porque también si no terminan la plataforma, no van a recibir su diploma. All right. Entonces, oh, let's yes. go with this one. Very good. What's in your bag? <clears throat> Client bolso. Right. We have. Ay, voy a sacar un punterito por aquí para que puedan guiarse. Ok. Tenemos an address book. An address book. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. A wallet. Sunglasses. 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 <laughs> Let's continue. A CD player. A CD player. A cell phone. A cell phone. Keys. Keys. A camera. A camera. Recuerden, ahí dice a camera, right? Pero no me van a leer ni a camera, ni tampoco me van a decir cámara. No, me van a decir a camera. Camera. Right? Let's try to give that emphasis. All right, let's check. Voy de nuevo con el vocabulary, pero ahora uno de ustedes va a ir conmigo. Let's check. Daniel Os Osori. Ok. Dani, open your microphone. Ahora su micrófono y va a repetir después de mí. Okay. Hola, well, good morning. Good morning. All right, Dani. Let's check. An address book. An address book. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. A CD player. A cell phone. A cell phone. Keys. Keys. Camera. 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 Como si tuviera A. Camera. 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 Excellent. Okay. Excellent. Yay. Excellent. There you go. Now, ahora lo voy a poner a algunos de ustedes a que practiquen con este vocabulary. Let's start. Vamos a iniciar con... Ok, let me check. Fátima de Paz, tell me the vocabulary. Dígame el vocabulario. Are you there, Fátima? Maybe she's busy. Tal vez está ocupada. Let's go with Vladimir Asensio. Tell me the vocabulary. Dígame el vocabulario. Okay. Sunlights. CD player. Uh, a cell phone. Hairbrush. Uh, wallet. Keys. Camera. Uh -huh. Excellent. Y este, an address book. An address book. Excellent, sir. Repeat after me. <clears throat> Repita después de mí. Sunglasses. 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 Excellent, sir. Thank you. All right. Very good. Sunglasses. Now, everybody, let me tell you something. Les voy a comentar. Cuando ustedes vean que algo está en plural y tiene la I, ¿sí? hay que pronunciar esa S. Right? En el caso de esa de sunglasses, tenemos que decir sunglasses. Right? Sunglass, no lo vamos a decir sunglasses. Right? Y miren, yo sé que ese sunglasses solo es un par, pero tiene dos, ¿verdad? Entonces, por eso se toma como plural, como plural. Right? Es como la exception que queremos de plural. Now, let's go with another one. George, tell me the vocabulary, please. Okay. An address book, a hard brush, a wallet, a sunglasses, a CD player, a cell phone, a keys, a camera. Uh -huh. Exactly, that's correct. Very good. 
All right, solo que al sunglasses y al keys, George, no le vamos a agregar a. Okay. Teacher, I, I have a question. Uh, in, in address book, is correct to, to say an address book? Yes. It's un correct. Libro de, um, un cuaderno o libro de direcciones. Uh, uh, unido. It's, it's, it's correct to say an address book. Yes. Unido. Ah, okay. Yes, okay. And, and for example, in a wallet, it's correct to say um, a wallet. A wallet, buy it. Fíjese que está interesante su pregunta, porque en realidad cuando ustedes dijeron el, el alfabet, recuerden uh -huh. que la pronunciación de la A era A, right? Yes. Entonces, no está incorrecto, George, que usted diga a wallet, pero lo... Usual o lo más común que ustedes van a escuchar es que todos, hasta ellos, dicen a wallet. Ok. Le cambian la pronunciación ahí. Ok. So Thank, you, hey. Thank you. Very good, sir. Very good. All right, everybody. Now, let's go with the next one. Let's go with Sotchild. <laughs> let's check Sotchild. Tell me the vocabulary. Maybe you are busy. Let's go with Carla Vanegas. Tell me the vocabulary. Okay. An address book, a hairbrush, a wallet, a sunglasses, a CD player, a camera, keys. A cell phone. That's great. Excellent, Carlita. Very good. All right, everybody. Now we have this conversation. This is for tomorrow's class. Mañana vamos a iniciar la clase con esta conversation. All right. Y voy a hacerles ahorita el cómo, cómo se pronuncia. Y ya ustedes en la tarde cuando o a la hora que puedan practicar y empiecen a, a completar la section two, la primera lección al menos. All right. Ya van a llevar un un parámetro de cómo es la pronunciación. This and these. Miren, esta chiquita se pronuncia this. Eso es para singular, para singular, right? Algo que está cerca de nosotros, but in singular, singular. Y these, these es para plural, para plurales. Y siempre están cerca de nosotros, right? Yo lo tengo. Yo lo tengo en mis manos, pongamos, o está bien cerca de nosotros. Ok, voy con la pronunciación. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this box. Ok, uh, what are these? They are earrings. Oh, <laughs> they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. No le gustó su regalo. <laughs> en otras palabras, no le gustó su regalo. All right, everybody. Excellent. We're going to stop the class in here. Vamos a parar la clase aquí. Uh, we're going to continue tomorrow. And if we have no questions and doubts, I will see you tomorrow. Bye. 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 Take care. Bye. Bye. Bye, Bye teacher. Bye, teacher. Bye.